हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स वन फॉर बी कॉम बैफ बी एम एस बी एफ एम बी बी आई के लिए जी हाँ दोस्तों आप सभी के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स वन के ये वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए वहां पर आपको फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं हम फिलहाल पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर टू पर ये है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर नंबर वन में स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एकदम ताबड़ तोड़ जबरदस्त इंपॉर्टेंट आंसर है वो जरूर कर लीजिएगा एमसीक्यू भी हम टेलीग्राम चैनल पर जल्दी डालने वाले हैं तो आप जो है अपना प्यार बरकरार रखिए टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं स्काई एजुकेशन ऑफिशियल नाम है टेलीग्राम चैनल का साथ ही साथ दोस्तों अकाउंट और मैथ्स के लिए सिराज शेख चैनल पर लगातार वीडियो आ रहे हैं तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपकी ओवरऑल पढ़ाई जो है ना वो मस्त से अच्छे से होती रहे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की तो दोस्तों जरूर 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 सब्सक्राइब का बटन दबाइए बेल आइकन दबाइए और अपना प्यार बरकरार रखिए फैमिली सब्सक्राइबर्स की अपने वो बढ़ानी है भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों आज बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम की जी हाँ मार्केट इक्विलिब्रियम सबसे पहले अगर आपको याद ही नहीं है या पता ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है तो इक्विलिब्रियम जो है ना दोस्तों आ, मैं इसको तराजू के समान मानता हूं ये वो तराजू है जो मार्केट के अलग अलग वेरिएबल्स को तराजू में तोलता है उनके पोजिशन को चेक करता है एनालाइज करता है और दोस्तों जब हम कह सकते हैं पोजिशन ऑफ रेस्ट होता है ना वही पोजीशन बेस्ट होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट इज द पोजीशन ऑफ बेस्ट और इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं जब मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड एकदम इक्वल मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड एकदम इक्वल मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड एकदम इक्वल ना तो इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम जी हाँ दोस्तों अब मार्केट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड लेकिन मार्केट के अंदर अलग अलग फोर्सेस हैं एक डिमांड का फोर्स है और एक सप्लाई का फोर्स है इंटरक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई गाइड रिसोर्स एंड प्रोडक्ट टू देर हाइएस्ट वैल्यू यूज दोस्तों इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है एक कमोडिटी का एट विच द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इक्वल टू इट सप्लाई डिमांड फॉर द कमोडिटी इक्वल टू द सप्लाई डिमांड फॉर द कमोडिटी इक्वल टू द सप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस जी हाँ एट दिस प्राइस देर इज नो शॉर्टेज कोई कमी नहीं होती है यहां पर और ना ही कुछ सरप्लस होता है एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं द मार्केट क्लियर एट दिस प्राइस देर फोर एवरी सेलर सीक्स दिस प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हर बेचने वाला हर सेलर ये कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम प्राइस हमें मिल जाए जी हाँ दोस्तों इक्विलिब्रियम प्राइस आसानी से तो नहीं मिल पाता लेकिन डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पर भी इक्वल हो जाए ना उसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ये प्यारा सा जो डायग्राम आपको यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों ये आपको फिर से थोड़ी सी यादों की बारात में लेकर जाएगा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर एक छोटा सा आंसर किया था प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन और यहां पर हमने देखा था एक चोकड़ी जी हाँ दोस्तों चोकड़ी ये चोकड़ी जो है दोस्तों ये डिमांड और सप्लाई के दो कर्व्स हैं डी डी डिमांड कर्व है और सप्लाई का कर्व है एस एस जब दोनों मिल जाते हैं दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना तो ये जो बीच में ई e वाला पॉइंट यहां पर बन जाता है ना यही होता है इक्विलिब्रियम प्राइस और यही से डिटर्मिनेशन होता है इक्विलिब्रियम प्राइस का ये डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम यहां पर आप देख सकते हैं एस एस ये रहा एस एस ये है सप्लाई कर्व और इट इंटरसेक्स द डिमांड कर्व डी डी ये रहा डी और ये रहा दूसरा डी 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 इससे इंटरसेक्ट होता है हमारा एस एस सप्लाई कर्व एट ई कहां पर इंटरसेक्ट होता है इधर ई सेंटर में यहां पर क्रॉस जहां पे बन रहा है ना यहां पर ई जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर प्राइस इज ओ पी इस पॉइंट पे प्राइस क्या है तो ये रहा ओ पी ये है पी फॉर प्राइज इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंड क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई दिस ओ क्यू तो आप देख सकते हैं ये है ओ क्यू यानी क्वांटिटी डिमांडेड दोस्तों इस प्रकार से ये जो पॉइंट है इसकी खासियत क्या है कि बॉस यहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल हैं और इसके आगे और इसके पीछे थोड़ा सा इनमें अंतर जरूर आता है इफ प्राइस इज ओपी वन यहां पर प्राइस जब ऊपर है ज्यादा है प्राइस 
तो ऐसे पॉइंट पे दोस्तों आप देख सकते हैं दैट इज अबाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी देन डिमांड इज ओ क्यू वन यानी डिमांड आप देख सकते हैं ओ क्यू वन है यानी डिमांड तो है कम हो जाती है एंड सप्लाई इज ओ क्यू टू देखिए हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में तो यही पढ़ा था कि प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर और प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे है कि नहीं तो यहां प्राइस एकदम ऊपर है ज्यादा है प्राइस ओपी वन है तो यहां पर डिमांड जो है वो कम हो जाती है साथ ही साथ प्राइस ज्यादा होता है ना तो सप्लाई भी ज्यादा होता है ये लॉ ऑफ सप्लाई में हम पढ़ चुके हैं और इसीलिए ओपी वन पे जो सप्लाई है ना दोस्तों वो आपको ज्यादा दिखती है दैट इज ओ क्यू टू वो यहां पर नजर आ रही है तो यहां पर क्वांटिटी और यहां पर प्राइस इस प्रकार से यही तुलनात्मक चीज आपको बताती है प्राइस ऑलवेज हैज अ टेंडेंसी टू सेटल एट इक्विलिब्रियम और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है प्राइस सेटल हो जाता है और हर सेलर चाहता है कि ये पर्टिकुलर प्राइस उसे मिले और इसी से वो ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा इफ प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज ओपी टू नीचे अगर आता है कम होता है प्राइस तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो यहां पे आप देखिए क्यू जो है डिमांड वो थ्री तक चली गई है डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई की अगर बात करें तो बेचने वाले के एंगल से ये तो आइडियल नहीं है उसको कम दाम में ज्यादा बेचना तो नुकसान हो सकता है और इसीलिए वो कम सप्लाई करता है यहाँ पर उसका जो सप्लाई है वो क्यू फोर पे आकर रुक जाता है वो कम सप्लाई कर रहा है डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी नहीं है इक्विलिब्रियम सिर्फ आता है यहाँ पर जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आज का आप समझ पाए होंगे इसी के आधार पर दोस्तों दूसरी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है चेंजेस इन डिमांड चेंजेस इन सप्लाई और ओवरऑल चेंजेस दोस्तों प्राइस की वजह से कई बार फैक्टर तो आपने देखा ही है प्राइस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इसकी वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं लेकिन कई बार देर आर अदर डिटर्मिनेंट्स आल्सो जैसे इनकम हो सकता है जैसे पॉपुलेशन हो सकता है या सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस हो सकता है कई दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड चेंज हो जाता है तो सच चेंजेस विल आल्सो रिजल्ट इन अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर इंडिकेटिंग एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड तो जब ये बदलाव आते हैं तो इसका भी असर मार्केट इक्विलिब्रियम पे देखने मिलता है बात करें सप्लाई की तो यहां पर भी सेम चीज है ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राइस की वजह से ही सप्लाई जो है वो चेंज हो और दूसरे भी कई फैक्टर्स है जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बनाने का खर्चा गुड्स प्रोड्यूस कितने में हो रहे हैं ये भी तो मायने रखता है ना एक बेचने वाले के लिए टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी कई चीजें हैं जिनकी वजह से सप्लाई पे असर पड़ सकता है और इन बिकॉज ऑफ सच चेंजेस इट विल रिजल्ट सप्लाई कर मूविंग टू द लेफ्ट और टू द राइट इंडिकेटिंग अ डिक्रीज और इंक्रीज इन सप्लाई रिस्पेक्टिवली इसकी वजह से भी मार्केट इक्विलिब्रियम पे असर पड़ेगा तो दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है ये यही समझाना चाहते हैं कि प्राइस के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है चेंजेस जो है सप्लाई और डिमांड में देखने मिलते हैं जिसका डायरेक्ट असर मार्केट इक्विलिब्रियम पे पड़ता है दोस्तों चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई will finally give you a different or we can say a new market equilibrium jaise jaise badlav demand aur supply mein hote hain simultaneously changes in both demand and supply in such situation the change in equilibrium price will depend a uh, depend upon the magnitude kitna badlav aa raha hai uske upar depend karega ki equilibrium price kitna change ho raha hai wo break even pe kab aa raha hai ye baat jo hai dosto ye simultaneous magnitude pe depend karti hai ki kitna zyada demand bada hai ya kitna zyada supply इंक्रीज हुआ है ये जो वेरियस तीनों डायग्राम है ये सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉस डिमांड और सप्लाई में जब भी चेंजेस होंगे इक्विलिब्रियम में भी बदलाव आते रहेंगे और जितना मैग्नीट्यूड होगा डिमांड और सप्लाई का उतना ही इक्विलिब्रियम में भी अब बदलाव देखने मिलेगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा हमने सिर्फ पढ़ा है आज मार्केट इक्विलिब्रियम को बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है नोट जरूर बना दे चलिएगा दोस्तों मनन प्रकाशन विपुल से या ऋषभ से आप पढ़ सकते हैं आपकी टीचर कौन सा बुक प्रेफर कर रही है वो जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे नोट भी हम रेगुलर डालते रहेंगे मिल जाएंगे वहां पर आपको पीडीएफ और टेक्स्ट बुक जो है आपकी मनन प्रकाशन विपुल ऋषभ की पीडीएफ आपको नहीं मिलेंगे ज्यादातर आपको नोट्स ही मिलेंगे नोट्स बनाने की आदत जरूर डाल दीजिए क्योंकि यही नोट्स आपको आपके एस एम वन की एग्जाम में काम आने वाले हैं साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर हम दूसरे थियोरी सब्जेक्ट जिसके बारे में बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे तो उनके वीडियोज हम पूरे तो नहीं डालेंगे लेकिन आई एम जरूर डालेंगे सारे के सारे आई एम पी आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा और आपको हेल्प मिलेगी उससे जरूर 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 तो इस चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए और यहां तक देखा है तो लाइक करना तो बनता है हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब